Y Lucier, Kyle Hury, ¿cómo estamos? Servo de Zodice, espero que le estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos en el vigésimo séptimo episodio de nuestra serie de Pokémon Reloaded Beta 17. Y en el episodio de hoy nos iremos por la ruta 15 y luego al pantano Swamp. Una zona un tanto tediosa porque, uff, para caminar te demoras, no puedes usar bici porque no tengo bici, no puedo usar velocidad extrema porque tampoco lo tengo. Y, y Dios mío, es una zona que te ralentiza bastante. Y también vamos a llegar a Cueva Extravío, porque ahí tenemos que hacer un par de cositas necesarias para poder continuar la historia. Así que, para la Cueva Extravío, que por cierto está muy oscura, necesitamos algo muy importante que es Destello. Y como ya saben, solamente sabe Destello Luxray. Podría enseñarle otros Pokémon, pero no quiero que reemplacen esos buenos movimientos que tienen por Destello. Así que, vamos a sacar a Luxray por acá y lo vamos a reemplazar por uno de los Pokémon que tengamos. A ver, le doy en equipo y puede ser o bien por Lycan Rock o bien por Ribombi. No quiero cambiar ni por Carnio, ni por Septo, ni por Swamper, que se queden ahí. Y ya saben que no puedo por Thurtwin, porque bueno, Thurtwin tiene que estar ahí para subir de nivel. Así que es uno de estos dos. Ambos son súper poderosos, pero he visto que hay mayor preferencia por Lycan Rock que por Ribombi. Así que va a ser por Ribombi, a pesar de que sea un buen Pokémon, pero es que Ribombi, lo bueno es que tiene movimientos de tipo Hada y Bicho. Y me voy a encontrar luego con Pokémon de tipo siniestro. Y no va a ser tan efectivo, pero a la gente le gusta Lycan Rock. Ah, men, lamentablemente tiene que ser por Lycan Rock. ¿Por qué? Porque ya se encuentra en nivel 38 y el resto no se encuentra en buen nivel, ¿ok? Va a ser momentáneo. Luego lo vamos a regresar al equipo, pero ya saben que no se va a quedar mucho tiempo. Porque ya expliqué en el anterior episodio que, pues bueno. Este, vamos a tener otros teams, el team de planta y el team de las mega evoluciones. Ahora, otra cosa muy importante es que tienen que entrar a esta casa. ¿Por qué? Porque esta abuelita les va a dar este objeto de acá que yo ya tengo, que es eh, Mon Amuleto. Que lo bueno es que si un Pokémon lo lleva en combate, vas a recibir más dinero de los entrenadores, lo cual es bastante útil para farmear más dinero. Y otra cosa interesante como dato curioso es que si entras a esta casa de acá te vas a encontrar una gran familia. Y pasa y resulta que esta mujer es la esposa de Bobby, la ex esposa mejor dicho, ¿ok? Es, es la ex esposa. Y todos estos son sus hijos, o sea, mira nada más ese Bobby, ese Bobby Craft. <ríe> Dios mío, había sido de buen diente. Bueno, ahora sí, pasemos a la ruta 15. Que no sé si acá nos vamos a encontrar con entrenadores o qué sé yo, pero bueno, vamos. Y ya tenemos el team, ¿no? Sí, el team está completo. Ok, ahora le quiero dar un amuleto. A ver si le puedo dar, dar. Uno de los pokés, a ver cuál. Creo que excepto para finalizar los combates estaría bastante bien, pero luego quiero que Luxray también suba un poquito de nivel. O Ribombi, ok, Ribombi, va. Y luego quiero dar restos a uno de los Pokémon porque se lo quitamos a Lycan Rock, así que por aquí debe de estar, creo yo. Restos, dar. A ver. Um, excepto, why not? Ok. Y también tengo más objetos. ¿Por qué? Porque estos objetos de acá que estarán viendo como piedra alba, cinturón negro, piedra eterna, se los retiré a los Pokémon que los tenía en caja. Y también puse en una sola caja todos los Pokémon Starter. Ahora, acá tenemos un puzzle nuevamente. Un poquito molestoso. A ver, vamos a intentar por acá, ¿ok? Que ya no recordaba este puzzle. Si me voy por aquí. Luego por acá, por acá. No voy a llegar obviamente a la otra piedra. Así que hay que seguir lo que nos indica acá, creo yo. Sí, creo que de una ya lo hicimos. Así que eh, esta sería la forma de resolver este puzzle, de hecho. Ya lo resolvimos, así que bien easy peasy lemon squeezy. Y de hecho, que está bien porque es el último porque estaba harto de esas cosas. Ahora, ruta 15, se supone que esto sigue siendo ruta 15, creo. Sí, ruta 15. Y luego llegamos al pantano Swamp. Va, vale, nada mal. Tenemos primera entrenadora de la ruta. Ok, vamos a sacar a Pokémon para que se vea un poquito mejor. <ríe> Yo creo que se ve mejor que saquemos un Swamp, pero porque estamos en un pantano, bueno, cerca un pantano, así que se va, se va a ver muchísimo mejor. Ahora, se fue otra vez la música, eso es lo que odio de sacar un Pokémon que chilla y luego que se desactive la música. Porque me encanta la música. Ok, ya está. ¿Y con qué Pokémon vamos a enfrentar a esta mena? Yo creo que con Ribombi, para que suba de nivel, así que lo vamos a mover por acá. Y ya. Ahora sí. ¿Quién es? Modelo Patricia. Oh, interesante, es una modelo. Casi me rompo las costillas con el hielo de antes. Uy. Felizmente que saliste sano y salvo. Ok. ¿Qué Pokémon tiene? Estoy sintiendo curiosidad. Electra, ¿y en serio? Ok, pues no hay mucho que pueda hacer, pero igual puedo atacarla con ataques de tipo bicho. <risa> Espero que sean efectivos. 
Hmm, la defensa especial bajó, interesante. Baja la defensa especial cuando ataco con esto. A ver, a ver, que la música otra vez se ha desactivado, bendita sea la música. Ok. Bola polen no es tan efectivo. Bueno, se entiende porque están casi en el mismo nivel y no me preocupe mucho por Ribombi. Que quiero dejarlos casi por nivel 40 todos cuando ya tenga el team full planta. Así que he peleado inválido, sí, porque está tomando mucho tiempo. Lo bueno es que... Ah, ya me hizo daño. Qué bendito. A ver, a ver. Creo que puedo intentar por otro movimiento, como beso drenaje. Aunque tengo miedo de que me paralice. Ok, no pasó, muy bien. Y Thurdwin, por cierto, también lo subí un poquito de nivel. Oh, interesante, Trico, pero lo siento, bro. Ya fuiste, ya, ya fuentes contigo. Movimientos de tipo bicho. Adiosito. <ríe> Sorry. Thurdwin, ya creo que va a llegar a 26 para que evolucione. ¿Por qué circo? Oh, tenemos un grobo, le llamamos ese Pokémon. Bueno, eh, le estuve subiendo creo que dos niveles, dos niveles tres. ¿Por qué Circle? Porque quería que subiese unos niveles más para que aprendiese Mega Gotar, que ya lo reemplacé por Absorber, así que ya lo tiene. Y nivel 26. Ahora sí, vamos a ver la evolución, ¿ok? Magne Magnetric. Este es un buen Pokémon, bien poderoso. A ver, a ver si es que le doy. Creo que mejor utilizo Beso Drenaje, a ver. No, pero utilízalo bien, bro. Ok. Y recupera parte de la vida que le han quitado. Muy buen Pokémon. Ribombi es muy buen Pokémon. Por lo menos en estos niveles es buenazo. A ver, a ver, Bola Polen. Pero Bola Polen, este Pokémon es muy rápido. A ver. 15, 15 le baja. Pues no es mucho, pero es que se sabe porque está al mismo nivel. <risa> pero sí es buen Pokémon, créanme. Fuente, yo así. Eso drenaje. Que con la música se oía bien muerto esto. 569 de experiencia, sumare. Qué buen Poké. Ahora sí. Evolución, evolución de Thurwin. A ver, tortuguita. DJ evoluciona. Vamos, ahora sí tienes permiso. <ríe> Pobrecito, que antes no podía. Por fin, por fin, ya evolucionó. ¿Cómo se llama? A ver. A ver, que no me aparece el nombre. Se llama Grothel. Ok, Grothel. Estaba en lo correcto, se llama Grothel. Aquí lo tenemos, este es Grothel. Y a ver, quiero ver sus stats. Destaca más en ataque y defensa, por lo que veo. El resto no mucho y velocidad sí es súper bajo. Aunque también destaca un poquito en vida. Interesante. Y estos son sus movimientos. Tiene mordisco que también le enseñé. Mega gotar que es el nuevo movimiento que les mostré. Y refugio que es un movimiento tipo agua. Que lo tiene curiosamente este bro. Ahora tenemos por acá hierba. No sé qué clase de Pokémon nos encontremos. Pero lo que quiero hacer ahora es... Oh, mira un Pidgeot. Lo que quiero... Oh, no, no, no. no. Para, para, para nada del mundo pongo un Pidgeot frente a mí. A mi abejita. <ríe> a ver, ponemos a Luxray. Yo creo que este bro sí. En una. A ver. Carga por... ¡Ah, pero déjame! ¡Bro! ¡Estaba haciendo mi carga! The fuck with you? Creo que de frente voy con los rayos. <ríe> de frente. Porque eso de estar esperando me puede cambiar al Pokémon. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Se está aprovechando. Se está aprovechando que yo soy un poquito más lento. Un poquito más lento. Menos lento creo que sería la palabra. <ríe> Ahí sí, que Otra vez saquemos el bro. Uh, I hate you. I hate you, Pidgeotto. Y eso que esté en 28. Oh, su madre. No sé si por acá era el camino. Hmm, creo que por el otro lado me puedo encontrar una Pokéball. Oh, Snowball. Lo siento, pero nos vamos a ir. Creo que por el otro lado puedo encontrar una Pokéball. No estoy seguro. Porque como ya les dije, el Pokémon ha cambiado. Y sé que esto salió hace dos años, pero igual para mí es entretenido. Oh, mira, que por acá también se podía ir. Oye, pero qué curioso lugar, ¿ah? ¿eh? Se supone por aquí está la modelo. Ah, no, acá vi un ninja. What the fuck, que no lo vi. <ríe> ninja Hiroshi, o Hiroshima, donde cayó la bomba nuclear. Ok, no, prepárate para la lucha. A ver si tienes Pokémon nucleares. No, no tiene, tiene un cada. Ah, oh, roca bicho. Interesante los tipos de este Pokémon. Muy interesante. No, que no quiero salir del juego. <ríe> What the fuck. A ver. ¿A quién saco? ¿A quién saco? Mm, roca estaría bien, pero ya no lo tenemos. Ah, oh, damn, Daniel. Um, roca y bicho. Piensa que él piensa. ¿Qué movimientos tienes? Vamos a intentar con beso de drenaje. A ver qué onda. Oh, 19. Pues no está nada mal, ¿ah? ¿eh? Nada mal. A ver, a ver. Ah, que no le di, que no le di. Ahora sí. Muy bien. Por Ribombi también está bastante bien, ¿ah? ¿no? Subat. Pues tengo desventaja, creo yo. A ver, vamos a intentar. Tengo creo que desventaja por 4. Es volador veneno. Contra bicho y Adam. <ríe> por 4. Vamos a sacar a Luxray. A ver. 
Hazte unas kills, bro. Oh, qué bueno. Paralizado. Más lento este, bro. Que es bien molestoso. ¿Por qué falló esos tiros? Van a fuck conmigo. A ver, una última, una última. Muy bien. Derrotado. Adiós, Subat. Vamos a usar carga. Uy, Golbat. A ti, men. A ti te quería ver. 48. Vamos a usar otra descarga. Y con esta ya fuentes con el bro. ¡Ya fuentes! ¡Le falta un nito! ¿Qué es eso? Déjate querer. Deja... ¿Que se curó? ¿What the fuck? ¿Se curó en serio? Ok, muerto. Ahora sí. Ya no nos vas a dar más problemitas. Nivel 27, Gravel. Fácil. Y en este episodio también evoluciona a Torterra. Porque es 32, creo. Ah, que saquemos a Ribombi para este bro. Ok. Venganza. Suave con la venganza. Suave, suave, suave. Vamos a usar bola polen, creo yo. <ríe> uy, 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 casi me da. Ok. Vamos a ver otra vez venganza. Men, atácalo, atácalo. Se va a poner rojito ese men. Se, se va a poner rojo. Suave, suave. Que no esté cerca de nosotros cuando haga eso. Que no esté cerca. Uy, uy, uy. Esa cosa baja un buen. Neta, baja un buen. Es el peor movimiento que puede tener una IA en Pokémon Reloaded. Muerto. Listo. Ahora sí. Derrotó al ninja que no vi. A ver, por aquí estaba la modelo. Muy bien. O sea, que la ruta está bien. Aunque parece un laberinto. Parece. Un Pidgey. Interesante. Pero nos vamos, bro. Ahora, por aquí tenemos Pokébolita. Nos encontramos Antiparalizador. Pues ya tenemos cinco. Oh, qué interesante un Beasle. Pero ya tengo uno. Sí, bro. Ya tengo uno. Otro Pidgey que ya conozco esta parte de acá. Es un poco confuso. La ruta 15. No, oh, bueno, vi, pero ya tengo otro. <ríe> a ver, tenemos a un loco y un científico. Primero a loco, ¿ok? Freaky Palomino, si encuentras por aquí algún Pokémon bicho interesante, me avisas. Ok, te voy a avisar, bro, sin falta. <ríe> a ver, Beautiful, creo que así se llama. Vamos a tratar de utilizar Beso Drenaje, ¿ok? Son dos Pokémon abejitas mariposas, no sé qué yo. A ver, a ver. A ver. ¡Oh! Excuse me, creo que por algo me dieron esa em <ríe> ese antiparalizador. A ver, por aquí está. Creo que por algo me lo dieron. Es el destino. A ver, antiparalizador. ¿Dónde estás, bro? Necesito ordenar la mochila, pero creo que ya me estoy acostumbrando a esto. Uh, creo que podemos poner a Luxray para no estar aguantando tanta cosa. Porque este bro ya de por sí es de tipo volador. Y le puede afectar este movimiento. Y usamos car... ¡Ah! Te odio, te, te odio. ¿Por qué saben eso? Me arruinan la carga. A ver si es que no lo usa, a ver si es que no lo usa, a ver si es que no lo usa, a ver si es que no lo usa. Ya, ah, qué bien que no lo haya utilizado. Muerto, o derrotado, mejor dicho, porque muerto suena un poquito sádico. Para sec, ok. No tengo ningún movimiento de tipo fuego, eso es lo que no me gusta. Con este bro hubiera sido súper efectivo. Pero vamos a usar a Ribombi, ok. Espero que y le afecte un poco de lo que le dé. No le afecta nada esto, a ver, bola polen. Mm, de hecho es efectivo, qué raro Si tiene el tipo bicho, o sea, bicho es efectivo contra bicho What the fuck <risa> Pero bueno, nada mal, nada mal el daño que le inflige Están casi al mismo nivel Porque muy interesante, me, me gustaría en serio Que Parasek tenga una evolución Y que adquiere el tipo volador Porque he visto un concepto Bastante bonito, en el cual adquiere ese tipo En el cual le salen alas y todo lo demás Sería interesante verlo Aunque sea mega evolución Lo que sea, pero es muy muy interesante 33 Ribombi, ya era hora bro y Gradu también. Siguiente Pokémon. Scyther. Ok. Luxray. Y no estoy seguro si este Pokémon puede utilizar vuelo, ¿sabes? <ríe> no sé si Scyther lo hace porque es bicho volador. Cuando evoluciona adquiere el tipo acero. A ver, a ver. Carga y ya fuentes contigo. Ya fuentes contigo. Ya fuentes contigo. Muy bien. Derrotado. GG. Nada mal. Ahora con el científico. Pokémoníaco Ricardo, estoy explorando la región Star, pero yo nací en Shino. Oh, Pokémoníaco. Que este era el loco, creo. <ríe> Turdwin. Ok. Una muy sabrontosauria víctima. Así si es que te damos. Ok, ya no voy a sentir pena porque el otro ya evolucionó, así es que ya no lo tengo. Ya no te tengo a ti. Cuando sea Torterra va a ser una máquina a matar. Que tiene muy buena defensa. Y vida también. Uy, vaya peragu. Una más, una más, una más. A ver, a ver. Estoy usando refugio, el bendito. Si no te da igual, rebota a mí me cura. Muy bien, derrotado. 
Nivel 28, muy bien, bro. Te faltan 4 niveles para evolucionar a Torterra. Creo que en el siguiente ya. Chimchar. Mm, interesante propuesta para mi Swamper. Te puedes tragar un Terra Temblor, creo yo. A ver, monito. Ah, si es de Shino, puede que también tenga al otro pingüinito. A Piplop. Y para ese está bien septo. Para que se suba unas buenas de experiencia. Y fácil llega a nivel 37, creo yo. Porque se quedó en 36. Qué deliciosa muerte. A ver. Vamos a sacar a Septo. Ah, era de esperarse. Ahí tiene el Piplo. Pero puede que sepa un movimiento de hielo. Ha estado cerca de la ciudad de Nep. Así que es muy probable. Además de que es un pingüinito que sí puede que sepa. Daniel, aunque es última, adquiere el tipo acero, creo yo. O sea, no adquiere ningún tipo de hielo. Dato curioso. Muy bien, derrotado. Y a nada de nivel 37. Ok, pues estos serían todos los entrenadores de la ruta 15. Ahora, este se supone que es el pantano Swan, porque ya se ve un poquito diferente. A ver. ¿La fuck? ¿La fuck? Ok, gente. Tengo problemas. El juego se ha quedado congelado. Voy a intentar algo raro, a ver si es que... Vuelve otra vez a la normalidad. Ok, gente, el juego se me congeló, así que tengo que de alguna otra forma reiniciarlo, pero no guarde partida, así que voy a tener que hacer todo de nuevo. Así que vamos a hacer un corte y nos vemos hasta ahí, ¿va? Si sigue el problema, pues tendré que reportarlo a Fer, pero vamos a ver qué pasa, así que vamos al corte. Bueno, Sir Woody Sudi, sí sé todo de nuevo. Dios mío, solamente que me tomó menos tiempo, como podrán ver en el relojcito de ahí. Pero a ver, si ¿sí? veamos si es que no se me buguea. Oh, ahora sí puedo. <ríe> Gracias, agradecido con el de arriba. Y tenemos por acá una mena, no sé con cuál, supongo que con Rainbow Me, ¿no? Así que vamos, a ver qué Pokémon tiene. Criador Iker, ah, que no había sido mena, había sido men, what the fuck. Además de la crianza Pokémon, también me gustan los combates. A ver, bro, o sea, ¿te gusta cuidarlos y luego hacer que luchen por ti hasta que mueran? What the fuck. Fluffy, pues ya sabemos a quién vamos a sacar al grandote, a Swamper. Ey, ¿qué pasa así? <ríe> men, what the fuck, ya fuentes con Fluffy. Despídete de esa ovejita, men. Despídete de esa ovejita. Estoy usando mucho carga. Me molesta. Porque está aguantando mis golpes. Mira. A ver, men. Da fuck contigo. Igual vas a morir. Igual vas a morir. Tengo acorralado. Muerto. Ya está. Siguiente. Supongo tendré un Ámparos. Es lo más probable. Estimo. A ver. Oh, Volbeat. Pues no puedo con este bro. Creo que sacamos otras arriba un VIP. Why not? A ver, creo que hay un beso de drenaje, estaría bastante, pero dale, ok, le baja 7, nada mal, o sea, en plan utiliza poco PP, así que sí, puede ser, puede ser. Prácticamente 14 con todo el PP que tengo, oh, what the fuck, what the fuck, doble rayo, no me di cuenta, supongo que el siguiente será la versión hembra de este bro. Y Lumis Night creo que se llama. A ver, a ver. Eso, ya te queda poca vida. Ríndete, bro. Ríndete. Mi abejita pequeñita es más fuerte que tu abeja gordeta. A ver, a ver, vente, vente. ¿Y en qué Pokémon están inspirados estos de aquel Volbeat y el otro? Bueno, la otra. Mm, unos que brillan, que ya no recuerdo el nombre. Pero que hacen que su colita brille. <ríe> a ver, siguiente. Uy, Luxio, la cosa cambia acá. What the fuck, de frente me lo has cambiado, ¿qué te pasa? Swamper, por malcriado. A ver, espero que no me lo cambie. Ojalá. Muy bien, 25, nada mal. Creo que Bomba Fango estaría mejor. Derrotado, sí, para que no me los cambie. GG. Ok. Pues, entre comillas, este sería el Pantano Swamp. Por ahí tenemos una Pokebolita, tenemos que ir por allá. Uy, Pokémon que me va a desactivar la música. Uh, este es nuevo, tipo tierra. Woodbury, interesante. Vamos a sacar a Swan, pero a ver. Ay, pero dale con tus gotitas de agua. Nunca había este Poké, ¿ah? ¿eh? Interesante. Gané, GG. A ver, que quiero, quiero, quiero ir por esa Pokéball. A ver, aquí está. ¡Ah! Oh, es, este es uno de esos de los que evolucionen uno bien grande, pero bueno, adiós igual. Vamos, es caramelo raro. Mmm, interesante, eso sí que es bueno. Y que yo sepa, por acá nos encontramos a Raiku, creo. Creo. Pero creo que eso es en siguientes episodios. Mira, por acá tenemos una chica. Y... Swamper está más o menos. Está en plan... Eh, ahí, bro. Stunky. Pokémon interesante. Más que todo su evolución. Pidgeot. Adiós también. A ver, ¿quién tenemos por acá? Un loco. Y ya. Esta zona es un poquito abierta, pero no tan difícil. 
Así que nos enfrentamos a esos dos. Oh, mira, porque hay una Pokéball. Defensa X. Nada mal. Otro Pidgey. Adiós, bro. Le siento, pero adiós. Ok. No quiere batallar el men. Ok, ahora sí. Friki Heriberto. Si no me diera miedo entrar en el barro, iría a la cueva extravío. <risa> este, bro. A ver, ¿qué Pokémon tienes? Pinsir. Uy, uy, uy. Pues ahora mismo creo que no tengo Pokémon que sean tan efectivos contra los de bicho. Y justo me tocan los de bichos. En plan, como para tener un Pokémon de volador o roca. Que por cierto, guarda el de roca, pero. Ay, men. Lo que sí puedo hacer creo que es enseñar un movimiento de agua a, a Carnio, a Lucario. He estado viendo. Pero eso vamos a hacerlo luego. Primero tengo que entretenerme con este Pinsir. El brocito, ven. Ven. Venga, con papá. Que solamente utilizo eso drenaje porque. Eh, um, ya, o sea, los otros son ataques bichos y tengo uno de planta, así que no creo que sea tan efectivo. 29 grados, muy bien. Ya casi cerca el 30, este sabe lucha, así que esto es efectivo. El beso drenaje. Tendrá mega, no creo, no tiene objeto. Pero el mega de este bro es muy chévere, me encanta. A ver, a ver. Bonito más, bonito más. Y el ataque que tiene el Giracross, Dios mío, sus stats de, de ataque son increíbles. Derrotado. Muy bien. Siguiente. Mala chica. ¿Quién es? Señorita Carmen. Tarde o temprano tus Pokémon caerán envenenados. Ok. ¿Tiene Pokémon de tipo veneno? A ver. Bellsprot. Sí. Al parecer sí. Ok. Ahora vamos a ver qué tanto daño le hace un ataque bicho. No tanto, ¿no? Por lo que estoy viendo. Uy. Casi me da esa cosa. Bendito. Bendito. Paralizador tiene el men. ¡Qué troll! Lo odio. Lo odio. No te acerques a mí. Fuera. <ríe> Muerto. Muy bien. Siguiente. Tangela. Pues facilitas un poquito más las cosas para mí. Con zumbidito. Zumbidito. Ay, Dios mío. También sabe paralizador. The fuck. Bien tóxica esta mena. ¿eh? Bien tóxica. Si tuviese una pareja, confirmaría lo tóxica que es. Siguiente. Whipping Bell. Sí, men, tóxica. Confirmadísima. A ver, a ver. A ver. Uy, uy, uy. Men, por poco, por poco, por poco. Polvo escudo creo que tiene mi Rainbow B. Creo que eso aplica, ¿no? Para que no lo envenenen, creo. Muy bien. Aunque no le bajamos mucho por lo que estoy viendo. Si tuviese un Big Tribel ya fuentes con nosotros. Muy bien, muy bien. Ataques a distancia si puedo evadir. Los cercanos difícilmente. Ya medio. Ay, get you. Felizmente hemos comprado en la tienda nuestros antiparalizadores. Así que podemos utilizarlos tranquilamente. Y GG. Ahí lo tienes en tu cara, Whipping Bell. En tu carita. Toda derp. No le estoy bajando mucha vida. Estoy notando. Pero es porque también no me acerco mucho. La precisión es lo que importa. También es relativamente rápido este bro, pero ya está, derrotadísimo. Muy bien. Gigizazo. Ahora... Mmm, se supone que tengo que ir por acá abajo. Estoy notando que el mon amuleto a quien le di... No le di a nadie, ¿no? Porque reinicié la partida, claro. Entonces tengo que darles. Porque he estado perdiendo dinero. <ríe> a ver, ¿dónde está esta cosa? Uh, piedra eterna, cinturón... No, creo que está acá. Aquí está, mon amuleto dar... Uh... Luxray, Swamper, por cierto, me olvidé de retirar los restos de Lycan Rock para ponerle acepto, así que los restos se va a quedar con Lycan Rock, porque ya no podemos volver. O sea, no, no, no quiero volver, es el camino muy largo y no quiero que el video dure más. ¿A quién le vamos a dar a Ribombi? Porque más está haciendo kills este bro que otros. Aquí tenemos al Pokémoníaco Eugenio. Vamos a echar un combate. Vamos, bro. Dale. ¿Qué Pokémon tiene? Bailey, pues perfecto para Ribombi. Dulce aroma. Odio dulce aroma. Te vuelve lento, bro. También Bayleaf es un buen Pokémon para mi team planta. Pero... Es que ya tengo los Pokémon indicados. Digo que es bueno porque tiene muy buena vida. Grodul nivel 30. Uy. <risa> Fácil y en el siguiente ya llega... Uy, uy, uy. Para, para, para este bro de acá que es medio molestoso. Carne o sí o sí. Carne. A ver. Esfero oral. Muy bien. Que mira, con este movimiento apenas si le bajo la vida. Ahora sí, cambiamos a Ribombi para que nos dé más platica. <ríe> Eso, muy bien. Muy bien. Derrotado. Genial, 34 Ribombi y más platica para mí. 
A ver cuántos nos da. Ah, que falta otro Bailey. ¿En serio? ¿Y no tienes a Meganium? Mínimo, ¿no? A ver, a ver. A ver. A ver, a versito. Auch, eso dolió. Mejor bomba polen. Me paso que nos curamos un poquito, a ver si es que le da. No le da, ¿no? Me curo. Gracias. ¡Au! Odio su hoja mágica. Un hito más, un hito más. ¡Muerto! <ríe> Muy bien. Creo que ese es el último entrenador porque luego viene el pantano y el pantano es ya ruta directa. Ok, pues sí. Ruta directa. Mal, no puedo llevar Pokémon y la cuestión es que acá nos aparecen Pokémon. Sí, podrán ver por ahí un Whopper, que es muy común verlo acá en el lodo porque le encanta. Y un Vivarel. Vivarel creo que se llama, nunca logré pronunciar bien su nombre. Ok, me encanta esta canción, me encanta. Ahora, nos tenemos que ir para el lado de acá, por cierto, es casi posar corte para que haya una Pokéball o algo. Una pokebolita es Nidoval. Me encanta esta canción, no sé por qué. Tengo que averiguar el nombre. Ok, cree que se iba a crashear porque se quedó quieto durante un buen rato. A ver, vamos a usar Absorber con Ribbon B. A ver qué onda con este Pokémon. Podríamos atraparlo, pero creo que ya quiero dejar eso de atrapar Pokémon para cuando completemos la Pokédex. O sea, en plan, vamos a hacer rutas del Pokémon. Algo así. En plan, atrapando a todos los Pokémon que podamos. Y vamos a recorrer nuevamente toda la región estar para atrapar a todos los Pokémon que podamos. Y también para hacer intercambios. Así que esto es un pequeño laberinto. Aunque yo sepa, estamos directo para ir a Cueva Extravío. Espero. Y espero que sea esta la ruta. Oh, este Pokémon interesante es Chaipul. Es bien bonis. Tipo agua. O sea que si le doy por acá un Absorber. Uy, le baja un buen... Bueno, 8. ¿Qué cosa es 8, bro? ¿En serio? ¿En serio? Le baja más mi beso drenaje. A ver, a ver. Pokémon Renacuajo, cálmate. ¿Qué haces, ah? ¿Qué haces, bro? Suave, suave contigo. Que ya te vamos a atrapar en las rutas del Pokémon. ¿Me se está regenerando? Ok, gracias. Ahora sí. Largo de mi vida. Ojalá que sea por acá. ¿Y por qué este lugar está así? Supongo que nos encontramos un objeto o algo. Nada. Qué sad. Ok. Son las 2 de la madrugada en Pokémon. Y yo acá... En un pantano. ¡Oh, chelos! Pokémon, pequeña cosita ahí. Mátalo, mátalo. Quiero matarlo a este, bro. Se supone que los que están en hembra son de color rosado y los que están de color azul son machos, pero en ciertos casos varía. Interesante, ¿ah? ¿eh? Y creo que hay como que combinaciones de colores. A ver, que creo que subió el, la defensa o algo este, bro, porque está un poco más complicado de matar. ¿Sabes qué? Vamos a poner acepto. Para que se haga sus levels. Y los maten una. Estoy harto. Además de que acepto le falta más nivel. A ver, vamos a cambiar por acá la posición acepto. Porque es un muy buen lugar para este bro. Y ahora sí. Ven, estoy bien slopo. Mira cómo me muevo, me. Qué vergüenza. Chelos, Olis. Y adiós, bro. Adiosito. 49. Uf. Uf, te digo. Ahora sí, acá se hace sus levels. 37. Muy bien. Acá sí se hace levels. Quiero que vamos a aceptar a todos los pokés que nos encontremos para subir de level. Supongo por acá no habrán objetos, ¿no? Ah, que mira. The fuck. Por ciertos momentos puedo caminar por encima. Este también tiene el agua, ¿no? O sea que sí, normal le puedo dar con esto. Con hoja boda. Muy bien, muy bien. Qué buen Pokémon para subir de level. Listo. Derrotado. Pokémon Castor, creo. A ver, por aquí... No tenemos nada más y por ahí se encuentra la entrada de la Cueva Extravío. Y lo vamos a dejar ahí, ¿ok? En la Cueva Extravío ya también vamos a encontrar Pokémon en su mayoría de tipo Tierra Roca. Y nos vamos a encontrar con dos Pokémon de tipo Dragón. ¡Oh, mira la evolución, el Palpitot! Interesante, pero ya estás muerto. Efectivo por 4. Nos vamos a encontrar en la Cueva Extravío dos Pokémon de tipo Dragón. El primero es Gible, que también tiene el tipo Tierra, creo yo. Que es bueno porque evoluciona Garchomp. Y Garchomp es un muy buen Pokémon. Por cierto, estoy viniendo por acá porque quiero, quiero ver si es que hay una Pokéball o algo. 
Y bueno, evoluciona a Garchomp y es un muy buen Pokémon porque aparte de ello tiene Mega. Así que recomendadísimo que puedan atrapar a un Gible. De hecho lo vamos a hacer si es que tenemos la oportunidad, pero no lo vamos a tener en el team, eso sí. Porque ya estaba en la antigua serie de Pokémon Real Badet. 31, Grodl, Dios mío, ya llega el 32. <risa> ya está cerca el 32. Y bueno, y también encuentras otro Pokémon de tipo dragón que es eh, Bagon. Bagon también es bueno porque es un Pokémon de tipo dragón. Y lo bueno de este bro es que evoluciona a Salamans, creo que se llama el bro. Y ese también tiene Mega Evolución, así que es un Pokémon de tipo dragón muy recomendado. Los dos son recomendados, ¿ok? Así que en la Cueva Extravío te puedes hacer con un buen Pokémon que puede estar en tu team. Quiero ver si es que acá puedo encontrar objetos. No, no. Ok. Es que tenemos que recorrer casi toda esta parte del Pantano Swamp. Para ver si es que me encuentro con objetos. Claro que por acá abajo es ya la salida para poder ir al camino de Pueblo Kena. Y no queremos ir a Pueblo Kena, queremos ir a la Cueva Extravío. A ver, a ver, que eso fue un momento de herp, un lapsus. Ahora sí. Muertísimo. Thanks, bro. ¡Ah! ¡Oh, otro Pokémon. Dos pasos y me encuentro un Pokémon. Ven, el video va a durar sus 30 minutos. 40 fácil, no creo. Sí, ya estamos cerca ya. Muerta, ok. Listo. A ver, por acá. Es que quiero chequear si es que hay objetos. Si no me fijé en una guía. ¡Oh! Gulpin. Interesante, pero me voy, lo siento Interesante que nos encontremos un Gulping, ¿ah? ¿eh? O sea, sí es usual verlos en esta clase de biomas y tal, ¿no? Pero entre tanto Pokémon de agua y tierra nos encontramos a uno que es veneno Listo, derrotado Thanks, bro No hay objeto, ok Y por allá, por ahí que ven ahí abajito es la salida para ir a Pueblo Kena El camino para ir a Pueblo Kena, mejor dicho Pero nos vamos a centrar en ir a Cueva Extravío Derrotado, muy bien. Y se me pasó la confusión. Ahora vamos por aquí. Otros hielos. A ver, bro. ¡Toma! <ríe> y uno más, uno más, uno más. Muérete, muy bien. No sé si vamos a encontrarnos un gastrodon o algo por ahí. No hay nada por acá. Y la salida es por arriba, ok. No creo que encontremos un objeto ahí, ya, ya, ya estoy un poco harto, se mueve muy lento todo esto. Va, vamos a hacerlo, ¿ok? Un último y pequeño intento. Solamente por ahí. Quiero ver si es que hay algún objeto. Oh, estoy ya hartándome de los Typo. Los Pokémon serán tiernos y todo lo demás, pero ya, ya está empezando a molestarme. Pokémon renacuajos ahí. No puedo salir por acá, ¿cierto? No. Ok, acá abajo. Confirmamos objeto, no confirmamos, no. Entonces, puede que por aquí, por extrañas razones de la vida, podamos encontrar un objeto y no, no hay ningún objeto, no encontramos ningún objeto acá por gusto de recorrido todo. Bueno, por lo menos subimos el nivel a Gradle. En el próximo podremos ver un Torterra, 32 ya. Pero le falta más... ¡Oh, un Quagsire! Increíble, muy difícil de encontrarlo, creo. No sé si podría atraparlo. A ver, Quagsire. Pokémon bastante curioso, me gustaría que le agregue, no sé, como que... Una evolución, una mega evolución, un Gigamax quizá, porque es un Pokémon bastante olvidado. Así que vamos a intentar atraparlo porque creo que es difícil encontrarlo hacia acá. Y listo, vamos a enviarlo a la PC, sí, vamos a ponerle ok. Eh, mote, no, que se quede así. Pokémon Pez Agua. Quagsire caza dejando las fauces abiertas en el agua y esperando a que su presa entre sin darse cuenta. Como se queda quieto, este Pokémon no pasa mucha hambre. Ok, es un Pokémon vago. Y esta es su locación, increíble, lo podemos encontrar por ahí. En ahí se podía encontrar, pero supongo ha de ser un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, destaca más en vida. Ahora sí, son las 2 de la madrugada en el jueguito y vamos a ir a la cueva extravío. Son un poco de creepy y todo lo demás, ¿no? <ríe> a ver, a ver. Vamos, vamos. Este es el camino. Palpita. A ver, bro. Quiero experiencia. Crítico de una, súper efectivo. Gracias. Y se... Su ¡Oh! No, no, no quiero un bidoff, mucho menos ser un bidoff. Acepto el otro que es de evolución. Ay, mira tú. Afuerita me está esperando el Whooper. Este Whooper. Que me recuerdas a las hamburguesas esas, las Whooper <ríe> de Burger King. Y ya, y ya me diste hambre. Oh, Sigue el camino, ¿en serio? <ríe> Ven, qué estresante. Palpito. Bueno, eh, Typo. A ver si te mueres de una, bro. A ver si te mueres de una. Porque tu evolución murió de una. Derrotado. Lo siento si es que hasta hace poquito escucharon los perros ladrar. De hecho, creo que hasta ahora siguen ladrando. Yo no puedo escuchar porque tengo cascos, pero de seguro ustedes lo escuchan. Por fin un objeto. Zinc. Pues nada mal. Pero bueno, están ladrando, así que lo siento. ¡Oh! Un gastrodome. 
Encontrarlos, o sea, acá un poquito raro, ¿ah? ¿eh? A ver Un hito más por acá Usualmente son de encontrarse acá en los pantanos y en las playas Estos pokémonitos Ah, Gulping me, No doy ni dos pasos y ya Otro Pokémon Por fin, ahora que me dejan en paz Aunque no me quejo porque igual estoy subiendo experiencia Y eso es bueno para enfrentarme luego al Team Espacial o no sé cómo se llamen A ver, a ver, a ver Toma eso, muy bien. Y aquí en, en Real Life ya son las 5 de la madrugada, ¿sí? Muchos me preguntarán, Circle, ¿qué haces grabando a estas horas? Pues me dormí creo que a las 7 de la noche y me levanté a las 3 de la madrugada y dije, Why not, voy a grabar dos episodios de Pokémon Reloaded. Y hoy estoy grabando dos episodios y este sería el siguiente, o sea, con... O sea, hasta hace unas horas grabé el otro episodio, el número 26. ¡Oh, un Barwatch! Un poco difícil de encontrar, ¿ah? ¿eh? Así que creo que lo podemos atrapar. Me what the fuck, lo mate. Lo bueno es que Grodl está en nivel 32 y ya tiene drenadoras. Así que sí, why not? Um, ¿Por cuál? ¿Por cuál? Mordisco es bueno porque es siniestro. Y parece ser que tiene muy buen ataque. Mega, Mega Gotar también es bueno y hoja afilada. O sea, es obvio que tiene que tener dos de estos. Refugio, ¿ok? No creo que ya lo utilicemos más. Así que por refugio, ya está. No, lo siento, pero vamos a cancelar porque... Es adecuado que veamos la evolución en el siguiente episodio. Sé que es un pantano, en plan hay tierra y todo lo demás, ¿no? Y sería bueno verlo acá, pero en el siguiente episodio, en la cueva extravío ya. Tafa con este men, me he hecho dar una vueltita. <risa> ¿Qué le pasa? ¿Por qué gira? Ok. Eh, por acá hay hierba y no sé si nos vamos a encontrar con algo interesante. Vamos a intentarlo, ¿ok? Así, oh, mira, porque viene Pokéball. Ok. Es mini Z. No sé para qué sirve esto. Me lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios. O oh, puedo verlo acá de frente en la mochila. Uh, mini Z, mini Z. Creo que por acá debe encontrarse mini Z. Muy valiosa para coleccionistas. Ah, pues para coleccionar solamente. Vamos a guardar. Por si acaso, porque ya saben que se me puede buguear. Y continuemos. Otro type old man. What the fuck. A ver, muérete de una vez. Please. Lo bueno es que ya voy a llegar a 38 concepto de tanto Pokémon salvaje. Y ya estamos llegando. ¡Barboch! ¡Otro más! Ok, esta es nuestra oportunidad. Solo este ataque y... Es que ¿por qué se muere de uno? ¿Qué le pasa? Da fuck con ese main. No sé si voy a poder encontrar objetos por acá. Vamos a intentarlo, ¿ok? Otro Whooper. Me está haciendo antojar la hamburguesa este, bro. De un solo. Va, muy bien. Quiero ver si es que hay objetos ahí tirados en pleno lodo. Why not? Podría ser. Sé que estamos dando una vuelta. Es como si fuéramos noobs y estuviésemos recorriendo todo el mapa nuevamente. Pero es que quiero ver y cerciorarme si es que nos encontramos un objeto. Vivarel. O no sé cómo rayos se pronuncia su nombre. Vivarel, supongo. A ver, a ver. Odio la confusión, bro. Odio la confusión. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Uno más, uno más. Véngase, véngase. Véngase. Muy bien, derrotado. Por fin, 38, acepto. Muy bien. Ahora, hay tres posibles lugares. Por acá no hay ningún objeto. Ya di clic. Por acá nos encontramos a un Typo. No es el objeto que yo esperaba. De hecho, es un pequeño renacuajo. A ver si te... A ver si te... Mueres. What the fuck? Odio su alboroto. Odio su alboroto. ¿Ven nada? Odio tu alboroto. Ah, ¡Oh, por fin se murió. Ok, no hay ningún objeto por acá. Ahora vamos al otro. Ningún objeto, ¿no? Ok, pues de aquí en adelante Max Repel Dos minutos Ah, why not, ok Igual le he comprado para usar Porque quiero escuchar la música también Rolaza, bro Vamos, vamos Pasos lentos, pero seguros Un pequeño paso para el circle Y uno grande para nadie Porque, en serio, ¿en qué beneficia esto a la sociedad? Y llegamos. Aquí se supone que nos encontramos con Bruno. Bruno es eh, del alto mando de Yoto. No estoy seguro. Bueno, igual. <ríe> Pero aquí tenemos a Bruno. Hola, soy Bruno del alto mando. ¿Ves? ¿Qué te dije? Estamos atravesando el pantano Swan para entrenar un poco. Es importante estar en buena forma. Como no hay ningún pueblo ni ciudad por aquí cerca, he decidido acampar aquí un rato. Eh, si quieres, puedes descansar un poco en mi tienda de campaña. Sí, y quiero descansar. Para recuperar la vida a mis pokés. 
Y ya descansamos lo suficiente y tenemos la vida completa. ¡Qué buen servicio! Y tenemos acá su Pokémon que es un Hitmonchan. Así que nada, esta es la Cueva Extravío. Esta es la entrada. Y en el siguiente episodio ya estaríamos entrando a la Cueva Extravío. Por cierto, quiero sacar por acá a Grodl. Why not? Ok, porque ya sacamos muchas veces a Septo. Y pues también sacamos a Swamper. Así que nada, en el siguiente ya vamos a ver la evolución de Grodl, que es Torterra. Y también puede que atrapemos un Gibble. O sea, en plan, si es que sale. O un Bagon. Y luego tendríamos que enfrentarnos al Team Galaxia. Espero que les haya gustado muchísimo. Disculpen si es que este video ya está durando casi 40 minutos. Denle like, suscríbanse, tengan un bonito día y nos vemos hasta la siguiente. Bye bye, sirbodis. Cuídense mucho. Bye. Bye.